భగత్ సింగ్ ఈయన పంజాబ్ లో సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు మార్చ్ ఇరవై మూడు మరణించారు ఈయన స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు ప్రఖ్యాత ఉద్యమకారుడు గొప్ప కమ్యూనిస్ట్ కూడా ఢిల్లీ వీధులలో ఎర్ర కాగితాలు చల్లి ప్రజలను చైతన్యపరిచాడు విప్లవం వర్ధిల్లాలి అనే నినాదాన్ని ఇచ్చింది కూడా భగత్ సింగే భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాడిన అత్యంత ప్రభావశీల విప్లవకారులలో ఈయన కూడా ఒకరు ఈ కారణంగానే ఈయన షహీద్ భగత్ సింగ్ గా కొనియాడబడతారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో భారత్ లోని వర్ధమాన రాజకీయ పరిస్థితిపై నివేదికను కోరుతూ సర్ జాన్ సైమన్ నేతృత్వంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఒక కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఆ కమిషన్ సభ్యుడిగా ఒక్క భారతీయుని కూడా నియమించకపోవడంతో భారత రాజకీయ పార్టీలు దానిని బహిష్కరించాయి ఫలితంగా దేశ వ్యాప్తంగా పలు నిరసన ప్రదర్శనలు వెల్లువెత్తాయి అక్టోబర్ ముప్పై పంతొమ్మిది కమిషన్ లాహోర్ ను సందర్శించినప్పుడు సైమన్ కమిషన్ కు వ్యతిరేకంగా లాలా లజ్పత్ రాయ్ నేతృత్వంలో నిశ్శబ్ద అహింస పద్ధతిలో ఒక నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది అయితే అక్కడ హింస తలెత్తడానికి పోలీసులు కారణమయ్యారు లాలా లజ్పత్ రాయ్ ఛాతీపై పోలీసులు లాఠీలతో కొట్టారు దాంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఈ సంఘటనను కళ్లారా చూసిన భగత్ సింగ్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు పోలీస్ అధికారి స్క్వాడ్ ను హతమార్చడానికి విప్లవకారులు శివరామ్ రాజ్ గురు జై గోపాల్ మరియు సుఖదేవ్ తాపర్లతో ఆయన చేతులు కలిపారు స్కాట్ ను గుర్తించిన జైపాల్ ఆయనను కాల్చమంటూ సింగ్ కు సంకేతాలిచ్చారు అయితే పొరపాటు గుర్తింపు కారణంగా డిఎస్పీ జేపీ శాండర్స్ కనిపించినప్పుడు సింగ్ కు జైపాల్ సంకేతమిచ్చాడు దీంతో ఫలితంగా స్కాట్ కు బదులు శాండర్స్ హతమయ్యాడు ఇక పోలీసుల కంటపడకుండా ఉండటానికి భగత్ లాహోర్ పారిపోయారు గుర్తుపట్టకుండా ఉండటానికి గడ్డాన్ని గీసుకోవడం వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడం ద్వారా సిక్కు మత విశ్వాసాల ఉల్లంఘనకు సింగ్ పాల్పడాల్సి వచ్చింది బలిదానం ద్వారా అమర వీరుడుగా భగత్ సింగ్ గుర్తింపు పొందారు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కర్త వియుఫ్ సారభ ఆయన గురువు అమర వీరుడుగా భావించే లాలా లజ్పత్ రాయ్ మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ద్వారా సింగ్ తనను తాను అమర వీరుడుగా భావించేవారు ఏప్రిల్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల కేంద్ర శాసనసభపై విసిరిన కరపత్రంలో ఆయన ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు వ్యక్తులను చంపడం సులభమైనప్పటికీ సిద్ధాంతాలను సమాధి చేయలేరు గొప్ప సామ్రాజ్యాలు కూలిపోయిన సిద్ధాంతాలు మాత్రం సజీవంగానే ఉన్నాయి తన మరణం వల్ల యువత ప్రేరేపితులై తెల్లదొరలపై సంఘటితంగా తిరగబడతారని ఆయన భావించారు తమను యుద్ధ ఖైదీలుగా గుర్తించడం ద్వారా ఉరి తీయకుండా కాల్పుల బృందం చేత హతమార్చాలని జైలులో ఉన్నప్పుడు భగత్ సింగ్ మరియు మరో ఇద్దరు వైస్రాయ్ కి లేఖ రాశారు క్షమాభిక్ష ముసాయిదా లేఖపై సంతకం కోసం భగత్ సింగ్ భగత్ సింగ్ మిత్రుడు ప్రణత్ మెహతా ఆయనను ఉరి తీయడానికి నాలుగు రోజుల ముందు మార్చ్ ఇరవైన జైలులో కలిశారు అయితే సంతకం చేయడానికి సింగ్ నిరాకరించారు అయితే భగత్ సింగ్ తీవ్రమైన ఒత్తిడి పరిస్థితులలోనే తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడం గడ్డం గీసుకోవడం జరిగిందని దేశ సేవ కోసమే ఇదంతా అని తన సహచరులు సిక్కు రూపాన్ని మార్చుకునే విధంగా ఒత్తిడి చేశారని దానికి తోడు ఆయనకు తలవంపులు తెచ్చారని ఆయన జైలు సహచరుడు గదార్ విప్లవకారుడు సిక్కు వర్గంలో ప్రముఖుడు రణధీర్ సింగ్ తో భగత్ సింగ్ అన్నట్లు తెలిసింది రణధీర్ సింగ్ సహా పంచ్ ప్యారే నుండి అమృత్ ను పొందాలని మరియు పంచ్ కకార్ ను భర్తీ చేయడం కోసం తనను ఉరి తీయడానికి ముందు ఆఖరి కోరికగా సింగ్ చెప్పినట్లు తెలిసింది అయితే పంచ్ ప్యారే నుండి అమృత్ పొందాలన్న ఆయన ఆఖరి కోరికకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు సింగ్ ను ఉరి తీయకుండా ఆపే అవకాశం మహాత్మా గాంధీకి ఉండటం చాలా ముఖ్యమైన అంశాల్లో ఒకటి అయితే ఆయన అలా చేయలేదు భగత్ సింగ్ పట్ల విచిత్ర వైఖరితో వ్యవహరించి మరియు ఆయన ఉరిని వ్యతిరేకించని వ్యక్తిగా గాంధీని చూపిన ది లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ వంటి పలు చిత్రాలు విడుదల తర్వాత ఈ ప్రత్యేకవాదం ఆధునిక ప్రజల్లో బాగా వ్యాపించింది అయితే సింగ్ ను ఉరి తీసేలా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో కలిసి గాంధీ కుట్రపన్నాడనేది మరొక భిన్నవాదం ఈ రెండు వాదాలు కూడా సందేహాస్పదంగాను మరియు వివాదాస్పదంగాను మారాయి సింగ్ ను ఉరి నుంచి తప్పించడానికి గాని లేదా శిక్షను తగ్గించడానికి గాని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో గాంధీకి అంతగా సాన్నిహిత్యం లేదనేది ఆయన అనుచరుల వాదన అంతేగాక స్వాతంత్రోద్యమంలో సింగ్ పాత్ర ఉద్యమ నాయకుడిగా గాంధీ పాత్రకు ఎలాంటి ముప్పు లేదు అందువల్ల సింగ్ చనిపోవాలని గాంధీ కోరుకోవడానికి కారణం లేదని ఆయన అనుచరులు స్పష్టం చేశారు గాంధీ తన జీవిత కాలంలో సింగ్ దేశభక్తిని సదా కీర్తించే వ్యక్తిగా నిలిచారు సింగ్ ఉరిని తాను వ్యతిరేకించానని అయితే దానిని తప్పించడానికి తనకు అధికారం లేదని ఆయన ఉద్ఘాటించేవారు సింగ్ ఉరిపై గాంధీ ఇలా అన్నారు ఇలాంటి వ్యక్తులను ఉరి తీయడానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా హక్కుంది అయితే కొన్ని హక్కులు పేరు ప్రఖ్యాతులతో మాత్రమే సంతోషంగా గడిపే వ్యక్తులకు మేలు కలిగి చేస్తాయి మరణదండనపై గాంధీ మరొకసారి కూడా ఇలా మాట్లాడారు ఎవరినైనా ఉరి కంభం ఎక్కించాలంటే నా మనస్సాక్షి ఒప్పుకోదు దేవుడు ఒక్కడే ప్రాణాన్ని తీసుకోగలడు ఎందుకంటే ఆయన మాత్రమే దానిని ప్రసాదిస్తాడు కాబట్టి తన సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో సభ్యులు కాని తొంభై వేల మంది రాజకీయ ఖైదీలను గాంధీ ఇరువిన ఒప్పందం ద్వారా రాజకీయ ఉద్రిక్తతకు ఉపశమనం అనే కారణంతో
తగ్గించమంటూ ఆయన పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశారు అప్పటికే సమయం దాటిపోయిందన్న విషయం తెలియక ఉరి రోజును కూడా శిక్షను తగ్గించమంటూ వైస్ రాయ్ లేఖ ద్వారా ఆయన అభ్యర్థించారు ఆఖరికి అదే రోజున ఉరి తీయబడ్డారు భగత్ సింగ్